നമസ്കാരം ഈ ട്രോളുകൾ നമുക്ക് ഇതാ ഈ സാനിറ്റൈസർ പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴിയുന്ന പോലെ ദിവസത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു ട്രോള് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് കൂടി ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഒരുപാട് താരങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ മുമ്പും താരങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ കൂടുതൽ പേര് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന താരങ്ങൾ ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന താരങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഫലം പറഞ്ഞ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് താരമായ അതും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൻ്റെ ഫലം പറഞ്ഞ് അതിന് ട്രോളുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ഫേമസ് ആയ ഒരതിഥിയാണ് നമ്മളോട് ഇന്ന് കൂടെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആ ട്രോളുകൾ കാണാം വളരെ കാലമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വർഷം കൂടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങളൊക്കെ മാറുന്ന ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞു ലഭിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വർഷമാണ് ശ്രീകുമാർ സാറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള സാർ സ്വാഗതം ഈ ജാതകത്തിലൊക്കെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് വ്യാഴദശാകാലം ശനിദശാകാലം രാഹുകാലം എന്നൊക്കെ ഈ ട്രോൾ ദശാകാലം എന്നുള്ളൊരു കാലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സാറ് ഈ ട്രോൾ ദശാകാലത്തെ ആസ്വദിച്ചത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു ശരിക്കും ട്രോൾ വരിക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ബിഗ് ഫിലിം പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അവരുടെ അവരെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് ട്രോൾ വരുന്നത് കാരണം ഈ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലേബർ ആവശ്യമുണ്ട് ഭാവന ആവശ്യമുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു റിട്ടേൺസും വരണം അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വളരെ നോൺ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ട്രോൾ വരാറുള്ളൂ ആക്ട്രസസ് ആക്ടേഴ്സ് ടോപ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചൊരു ട്രോൾ വന്നപ്പോൾ ശരിക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടായി ഇത്രയൊക്കെ ആയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം കൂടി എനിക്ക് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്രോൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ട്രോളിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഈ നല്ല സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു രാശിയിൽ വീട്ടുകാർ ഞാൻ ടി വി പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അസ്ട്രോളജി ഇപ്പൊ ട്വന്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആകുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആരും അത്ര അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പിന്നെ ട്രോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ മോനൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു ട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് മറ്റാരും അതിനെ കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സാറ് എനിക്കിപ്പോൾ പല നാട്ടിൽ പല നാടുകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കസിൻസ് ഒക്കെ പല സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരിപ്പോൾ ഈ പ്രവാസന്റെ സമയമാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ അടച്ചിരിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അതേമാതിരി സാറിനും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പേര് അയച്ചു തന്നു മാത്രമല്ല ഇത്രയും കാലം വിളിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ വല്ല അനുഭവം ഉണ്ടായി ധാരാളം ധാരാളം ഒന്ന് എനിക്ക് ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് കാരണം പല കോളേജസിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവരെല്ലാം വിളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചിലരൊക്കെ ഈ ട്രോൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒറിജിനൽ കണ്ടിട്ടില്ല അയ്യോ സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോ തെറ്റിപ്പോയോ അയ്യോ കഷ്ടമായി ഇപ്പോൾ വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനും പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വളരെ കാലമായിട്ട് അഞ്ച് വർഷം ആറ് വർഷമൊക്കെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഒറിജിനൽ സാറാണ് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്റെ സമയം ഈ ട്രോളുകൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോ ഇനിയും ട്രോളുകൾ വരുമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകൾക്കൊക്കെ സ്വാഗതം തന്നെയാണ് അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വരാം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വരാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ക്ലിപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാം തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടാകാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു തമാശ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എം ബി എ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല എം ബി എ കോളേജസിലും സി എ കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സിലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലാസ് റെഗുലറായിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്നുണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്
അപ്പോൾ ചില ജോത്സ്യന്മാർ അതിനെല്ലാം ഞാനൊന്ന് കൂടി ചേർക്കട്ടെ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച പോലെ ആൾ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇങ്ങനെ നല്ലതാണെന്നാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറയണ എന്ത് ശാന്തമായിരിക്കും എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ശാന്തമായി വീട്ടിലിരുന്നില്ലേ ഓക്കെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഗൃഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് സതീഷാണ് അത് പറഞ്ഞത് അതങ്ങോട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ കോവിഡിന്റെ കാര്യം മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ആറു മാസം ഉണ്ടാ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് അറിയുക പിന്നെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് അതായത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് കാലത്തും ധാരാളം പേർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹം തന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വിവാഹങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടോ എന്ന സംശയം ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലർക്കും വിവാഹ ചെലവ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പത്ത് പേരെ വെച്ച് വിവാഹം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തി അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ വിവാഹത്തിന്റെ ട്രോൾ കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം ഏതായാലും വിവാഹം വിവാഹം ഇപ്പോൾ ചില വിവാഹങ്ങൾ നടക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിച്ച് മറ്റൊന്നാണ് ഈ സമയത്ത് വിവാഹം നടത്തിയാൽ സത്യത്തിൽ ലാഭമാണ് അല്ലേ അൻപത് പേരെ പറ്റുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത്രയും സാമ്പത്തിക ലാഭം അതുകൊണ്ട് നാളെ തൊട്ട് ഇനി ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് മുഹൂർത്തം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം വിവാഹത്തിൽ വരുന്ന ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചെലവൊക്കെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കടബാധ്യത അത്രയധികം കുറയും എന്ന് മാത്രമല്ല ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പണം ഈ പുതിയ വിവാഹം നടന്ന ദമ്പതികൾക്ക് കൊടുക്കും ാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് നമ്മളെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം സ്വയം നിയന്ത്രിച്ച് എങ്ങനെ വിവാഹം നടത്താം ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം പ്രണയവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വളരെയധികം സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ധാരാളം ലിഷർ ടൈം ഉണ്ട് പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രണയ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദിവസഫലത്തിലും അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണം പ്രണയം നടക്കുന്നുണ്ട് വിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ട് ജോലി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് യുദ്ധമായാലും മഹാവ്യാധികളുടെ കാലമായാലും ഇപ്പോൾ അതിനെ പറയുക മഹാവ്യാധികളുടെ കാലം എന്നാണ് പഴയ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സാർ ഇത് എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കാലം അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു കരിയറിലേക്ക് വന്നാൽ സാർ ഇപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു പ്രൊഫസർ ബേസിക്കലി അധ്യാപകനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഈ അധ്യാപകൻ ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വന്നതല്ല ഇത് ബാല്യം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് വളരെ കൊച്ചു പ്രായം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ആശ്രമത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് എൻ്റെ വീട് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ എൻ്റെ മുത്തശ്ശനൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും വളരെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനിടയായി അപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്നൊരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒരു യോഗമാണ് വലിയ സ്വാമിജിമാരുടെ കീഴിൽ പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മൈത്രാനന്ദ സ്വാമിജി ഗോലാനന്ദ സ്വാമിജിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമിജി ഇങ്ങനെ പല സ്വാമിജിമാരുമായിട്ടും ദിവസവും ദിവസവും ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു യോഗം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബൈ ചാൻസ് സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ക്രമേണ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ താല്പര്യം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബാല്യം മുതൽ തന്നെ ഇതിൽ താല്പര്യം വരാനുണ്ടായ കാര്യം ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതല്ല പഠിച്ചു പോയതാണ് പ്രവചനം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നന്നായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് മറിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പക്ഷെ
അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അത് സന്തോഷമാണ് നൽകിയത് ഒരു പരിധിവരെ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം തന്നെയാണ് ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല സബ്ജക്റ്റ് ശരിക്കും സബ്ജക്റ്റാണ് സെലിബ്രിറ്റി ജ്യോതിഷമാണ് അവിടെ സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജ്യോതിഷത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ട്രോൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് പറഞ്ഞ ആൾ ഞാനാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് സാറിൻ്റെ സമയം ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് തന്നെ സാറായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ടൊരു സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ അത് അറിയാതെ ബെസ്റ്റ് ടൈം അത് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ആ ട്രോൾസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആസ്വാദ്യകരമാണ് എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും ട്രോൾസ് വരാറുണ്ട് അവരൊന്നും അത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ാരെക്കുറിച്ചും വരാറുണ്ട് അല്പം പ്രശസ്തിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് താരങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ട്രോൾസ് വരാറുണ്ട് അവരൊക്കെ അത് വളരെ സന്തോഷം സാറെ ഒരുപാട് ചാനലിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ കസേരയിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാറിന് ഇപ്പൊ നല്ല സമയം വന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ട്രോളുകൾ ട്രോളുകളുടെ നല്ല സമയം ട്രോളിനും നല്ല സമയമാണ് അതെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം കുറച്ചുകൂടി ട്രോള് ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ തുടരുന്നു സാർ എപ്പോഴും നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ പ്രധാനമായും ട്രോളുകൾക്ക് കാരണമായ ആ ഒരു വീഡിയോ അതൊന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ട്രോളുകൾ തുടങ്ങുന്നത് അതൊരു രാശിയുടെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ സാർ പറഞ്ഞത് അതെ അതെ മേഡം രാശിയെ കുറിച്ചാണ് മേഡം രാശിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയം ആയതുകൊണ്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം വിവാഹമൊക്കെ ഈ വർഷം നടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക ചെറിയ ജോലിയൊക്കെ തരപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭാഗ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് വിവാഹം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നല്ല വിവാഹമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ജാതകത്തിലും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണെങ്കിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ പൊതുവെ ആ രാശിക്ക് അനുകൂലമാകും എന്നാൽ റിലേറ്റീവാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല സമയമാണ് എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമേ പരീക്ഷാ വിജയത്തിന് സാധ്യതയുള്ള സമയമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഒട്ടും പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടി ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തായാലും ആ കുട്ടിക്ക് അല്പം കൂടി മാർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ നല്ല സമയം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്ന അർഹിക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്ന് പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷം ഉള്ളത് അത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവരവരുടെ ജ്യോതിഷം ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാ അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ രാജ്യത്തും ഈ ജ്യോതിഷം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന ചൈനീസ് എസ്ട്രോളജിയാണ് ചൈനീസ് എസ്ട്രോളജി അത് ഈ ആനിമൽ സിമ്പൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയുക ഈ റാറ്റ് സിമ്പൽ ഈ വർഷം റാറ്റിൻ്റെ വർഷമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചൈനീസ് എസ്ട്രോളജിയാണ് ഇന്ത്യൻ എസ്ട്രോളജി അത് സോ കോൾ ഹിന്ദു എസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു ഈജിപ്ഷ്യൻ എസ്ട്രോളജി ഉണ്ട് മായൻ എസ്ട്രോളജി അതായത് അമേരിക്ക തന്നെയുള്ള മായൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് എസ്ട്രോളജി ഉണ്ട് അറബിക് എസ്ട്രോളജി ഉണ്ട് ഈ അറബിക് ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പലരും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അറബിക് എസ്ട്രോളജി ജ്യോതിഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ ഈജിപ്ഷ്യൻ എസ്ട്രോളജി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഫ്ഗാൻ ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഈ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ പല പല രീതിയിലുള്ള ഈ ഭാവി പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഏത് ജ്യോതിഷം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പരസ്പരം ലിങ്ക്ഡാണ് ലിങ്ക്ഡാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ജ്യോതിഷം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു സാന്ത്വനമാണ് സാന്ത്വനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ മോഡേൺ ടൈംസിൽ ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സാന്ത്വനം കൊടുക്കുക മനസ്സിനൊരു സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നേട്ടങ്ങളുടെ പാതയിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ജ്യോതിഷം കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും സാറിപ്പോൾ അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി എടുക്കാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എൻഐഡിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാവി അറിഞ്ഞ്
ഉള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ കഴിയും സയൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ വളരെ പോപ്പുലറാണ് നമ്മുടെ മന്ത്രശാസ്ത്രം തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മ്യൂസിക് തെറാപ്പിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മന്ത്രം തന്നെ ഛന്ദസ് വൃത്തം അത് ചൊല്ലുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട് ഏതായാലും താങ്കൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതിലേത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ട്രോൾ ദശാകാലത്ത് ഇവിടെ ചില സാറ ഓർക്കുന്ന ഓർത്തെടുക്കുന്ന കോളുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഓർത്തെടുക്കുന്ന കോളുകൾ ഒന്ന് എന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിച്ച എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തമാശയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ പൊരുത്തം നോക്കിയ ഒരു ജാതകമുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് അപ്പം ഞാൻ പൊരുത്തം നോക്കി ഉത്തമ പൊരുത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സമസപ്തമോ ഉണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചോളൂ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പുറത്തുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ഈ ഈ രണ്ടുപേരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വലിയ പൊരുത്തമൊക്കെ ആണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും പൊരുത്തമില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഇവർ ഈ രണ്ടുപേരും എന്നെ വന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യത്തിലും പൊരുത്തമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പൊരുത്തം ഇല്ലെങ്കിലും പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായില്ലേ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ലേ എല്ലാ ജീവിതവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പൊരുത്തം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് പൊരുത്തം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നേ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഈ പൊരുത്തം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ സമയത്ത് വിളിച്ചതാണ് ആ കുട്ടി അതിന് കാരണമുണ്ട് ഈ ട്രോൾ കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടി വിളിക്കുന്നത് അത് ഈ ജ്യോതിഷത്തിൽ വന്ന തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് വിളിച്ചത് ഏതായാലും വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിവാഹ ട്രോൾ ഒരു ട്രോളിലേക്ക് വരും സത്യത്തിൽ ഈ പ്രവചനം വളരെ ഒരു റിസ്കി പരിപാടിയാണോ അതോ സാറിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്താ ഈ പ്രവചനം ജ്യോതിഷത്തെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രവചന ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർച്യൂൺ ടെലിങ് സയൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും സമീപിക്കുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എന്നെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആ ഒരു സമീപനം വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു ജാതകം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജാതകത്തിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഗീതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ആണോ സാഹിത്യമാണോ എന്താണ് കുട്ടിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ജാതകത്തിൽ നിന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പിന്നെ അതെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടക ശനിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഏഴര ശനിയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടീൻ ഏജിൽ ഏഴര ശനി കണ്ടക ശനി എന്നൊക്കെ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പഠിത്തത്തെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ അക്കാഡമിക്സിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാമീപ്യം എന്ന ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അക്കാഡമിക്കലി എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അക്കാഡമിക്ക് അത്രത്തോളം മികച്ചതല്ലാത്തൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ പഠനം താഴേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് എൽ എ സി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് മിങ്ക്ലിങ് വിത്ത് എ വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക്ലി ടു കം ഡൗൺ എ ബിറ്റ് എന്നുള്ള ഇന്നിപ്പോൾ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാന്ന് പറയും കൂട്ടുകാരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു പറഞ്ഞാൽ ഞാനായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉഴപ്പനായ കൂട്ടുകാർ പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നത് എന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ എപ്പോഴും ബ്ലെയിമിങ് സംബഡി എൽസ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വരും ഉച്ചാരണത്തിലും വരും ഈ ജോത്സ്യന്മാരും തന്ത്രിമാർക്കും ഒക്കെ ഈ മന്ത്രശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വേദാധ്യായനമൊക്കെ ശീലിച്ചവരുമായിട്ട് മാത്രം അധികം അടുപ്പം മതി അതിനകത്ത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജാതി മതമൊന്നുമില്ല വേദാധ്യായനം ശീലിച്ചവരുമായിട്ട് മതി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദാധ്യായനം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആയിരിക്കും ഉച്ചാരണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ്റർനേഷൻ വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രൊനൗൺസിയേഷനൊക്കെ അല്പം
കാരണം നമുക്ക് കളർ കോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കണ്ണിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നിറങ്ങൾ നിറങ്ങളെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ കളർ കോൺസിൽ ഒരു കളർ കോൺ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് വരും ഈ കളർ എന്ന് പറയുന്ന അതിന് പ്രത്യേക ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് ആ വൈബ്രേഷനാണ് നമ്മൾ കളറായിട്ട് കാണുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത് അതാണ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമേ ഇല്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഒ വൈബ്രേഷൻ ടിംപാനോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ശബ്ദമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബ്രെയിൻ അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു മീനിങ് കൊടുക്കുന്നു ആ ശബ്ദത്തിന് ഒരു മീനിങ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശബ്ദമായാലും നിറമായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി ഇല്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ വൈബ്രേഷൻ ലെവലുള്ള ആ നിറം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ നിറം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എൻ ഇല്യൂഷൻ ആ വൈബ്രേഷൻ ലെവൽ കാരണം അവരുടെ ഒരു ഓവറോൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഒരു ജമ്പ് അവർ ദേ വിൽ ലുക്ക് മോർ ഇംപ്രസീവ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് ഗ്രീൻ നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് ഇണങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ആ ഇണങ്ങുക എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡി വൈബ്രേഷൻസ് ബോഡിയുടെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ നിറം നന്നായിട്ട് യോജിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് വരിക അതെ സമയം തീരാറായിരിക്കുന്നു ഏതായാലും സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ സമയം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ട്രോളിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് എന്തായാലും സമയം നമുക്ക് ട്രോളിലൂടെ നന്നായിട്ട് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രോൾസൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വെൽക്കമാണ് പക്ഷേ ട്രോൾ കാണുന്നവർ അതിൻ്റെ ഇൻട്രിക്കസീസ് കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതെവിടെ നിന്നാണ് ഈ ക്ലിപ്പിംഗ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വാസം കുറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പലരും ഈ ട്രോൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒറിജിനൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത് ട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കൂടി ഒന്ന് കാണണം അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല മറ്റേ ആരെക്കുറിച്ച് ട്രോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിൽ എത്താവൂ ട്രോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ജഡ്ജ്മെന്റിൽ എത്തരുത് എന്നുള്ളതിന്റെ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക തീർച്ചയായും സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ആണല്ലോ അതെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന അപ്പൊ ട്രോൾ നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സന്തോഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ സംഭവം കോവിഡാണ് കാലങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്നാലും ഇതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സാർ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം